Hello everyone, a very good morning to all. I am Parul, your mentor for management for both RBI and SEBI examination. Today, I came up with an interesting news. What is the news? From today onwards, we are beginning with live answer writing classes. Yes, you heard me right. Live answer writing classes. All right. So today, of course, we are going to take management followed by ASI and finance. As we all know that the exam is approaching and we should not neglect the importance of answer writing in the phase two examination of RBI. All right. Before I start the session, I have a little request to make. This is an application which you can download if you want, of course, to make your preparation more easy. All right. Before I start with of course, analyzing the answer, I have some tips and tricks for you, which of course you surely going to find helpful. We have a considerable amount of time to prepare tips and tricks, hai, which if you inculcate in your answer, I'm sure you will not lose any mark and there is no one can stop you from achieving your dream job. All right. Now let's first talk about the examiner. Hota hai. राइट एग्जामिनर आंसर में क्या ढूंढता है हम अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख तो देते हैं बट स्टिल वी फील लाइक यार कुछ कमी रह गई है और मे बी एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जामिनर हमने आंसर नहीं लिखा है सो फर्स्ट लेट्स लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंक ओनली व्हाट एग्जैक्टली इन एन दैट इज एन एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर एन आंसर एंड दीस आर द सम डूस एंड डोंट्स फॉर द आंसर राइटिंग व्हिच यू आल्सो शुड कीप इन माइंड सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट things you should keep in mind while you are writing the answer first of all it is quite essential to write the simple writing in the examination yes i'm repeating again it is important to use this use the simple words in your answer zyada agar aap complex handwriting use karenge not handwriting i'm so sorry complex writing use karenge or maybe some advanced vocabulary which it, it is not very if it does not come under the layman terminology then of course the examiner won't be very happy second we have we should have a clear structure of the answer for instance what an answer require an answer require a uh, an introduction part right a body and at the same time which is equally important conclusion so before you start writing your answer it is important for you to note it down what should or what will you include in the introduction part what will you writing in the body and what of course the conclusion according to you all right now let's talk about the second parameter just give me a sec all right so the third parameter just give me a sec let me erase it so that it looks nice all right the next parameter which we have is just give me a sake yeah the next parameter which we have is rationality in arguments this is one of the most interesting point which you should keep in mind now before i talk about what does this me term mean rationality in arguments first let us talk about what do we understand by this terminology rationality so rationality is nothing but the clarity all right that when whenever you are writing the answer you should be well aware about the pros and cons of the answer it means it is important for you to cover all the aspect all the dimension or all the variables whatever you like to call in an answer do not become emotionally attached with the answer ki nahi yaar ye topic aaya hai so i'm going to write the pros only become a rational person become a rational human being and write all the pros and cons if you know of course regarding a particular topic it will look like you a rational person as i said earlier and rational in your approach as well and last but not the least simple facts so if i talk about specifically management to yahan par hum facts ki jagah hum kya likh sakte hain we should be writing simple examples we should not and never neglect the importance of examples when whatever Uh, answer you are writing so these things you should keep in mind what while writing the answer it does not matter whether you are writing a management answer or a finance or esi answer these tips and tricks these tri uh, tricks trips i'm so sorry what i'm saying these tricks which will help all of you all right now let's talk about what are what are the different do's which we all should keep in mind if we want to write an effective answer just a sec let me give uh, yeah
all right so let's talk about uh, the thing which we should try uh, uh, we should definitely avoid while writing an answer so first journalistic approach bilkul nahi we already talked about it please avoid writing the complex uh, you know vocabulary and xyz things this is again an important topic please do not like you are argue you are having an argument with the examiner no aise articles hame newspaper mein dekhne ko milte hain but please do keep in mind it is the newspaper and the answer which you are writing it is for your evaluation so it is important to like and like as an answer and not as an article all right log example please do avoid the log examples in your examination why is that so with up example se likhte reh jayenge you will forget everything all right last but not the least your opinion again these two points are in, in interlinking that rationality in arguments and your opinion aap apna opinion dijiye but at the same time it is equally important to figure it out ki jo mera opinion hai wo kisi ke sentiment se perception ko hurt to nikal raha hai that is why i always say become a rational per person rather than apna opinion dene se answer me it will save you all right now let's talk about what else do we have in on our screen and this is again yet another an interesting dimension and this point is saying saying how to be ment how to be mentally trained for writing all right ab kya hota hai हम आंसर राइटिंग के समय पे भी दो अप्रोच फॉलो करते हैं सो वन थिंग ऑफ कोर्स राइट वन आर्टिकल एवरी वीक एंड इट इज अ कंप्लीट टेस्ट ऑल राइट यू आर नॉट राइटिंग वन आंसर डेली वाई इज दैट सो लेट अस अंडरस्टैंड सो इफ यू राइट अ कंप्लीट टेस्ट एवरी वीक यू आर ट्रेन यू आर गिविंग अ ट्रेनिंग टू योर ब्रेन दैट इज येस ऐसा ही आप एनवायरमेंट अपने एग्जामिनेशन में फेस करने वाले हैं वी ऑल नो द स्ट्रक्चर राइट यू विल गेट नाइन्टी मिनट्स टू राइट फोर आंसर आई एम टॉकिंग अबाउट एफ एम नाउ एंड नॉट ए एस आई ऑल राइट सो यू विल गेट नाइन्टी मिनट्स फॉर एफ एम ऑल राइट प्लीज डू नॉट माइंड माई हैंड राइटिंग अब अपने आप को एक अनफेमिलियर सिचुएशन में डालेंगे अगर वहाँ पर एग्जामिनेशन में डाल देते हैं तो इससे बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही अपने आप को इस तरीके से ढा लिए कि आप वहाँ तक जाते जाते कंफर्टेबल हो जाए एंड इफ आई टॉक अबाउट वन आंसर डेली ये एक आंसर तो कोई भी लिख देगा राइट right? अब उस बंदे को नाइन्टी मिनट्स में जब एक सारो आंसर लिखने होंगे तब उसकी भी उसको नहीं उससे भी पॉसिबल हो पाएगा दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू राइट वन कंप्लीट आंसर एवरी वीक इन स्टेट ऑफ वन आंसर डेली एंड ऑफकोर्स एज द एग्जाम विल अप्रोच और मे बी आफ्टर द फेज वन इट विल बी माई रिकमेंडेशन टू गिव कंप्लीट टेस्ट येस कंप्लीट टेस्ट एवरी डे सो दैट वेन यू सिट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन एंड यूल हैव टू लाइक राइट द आंसर ऑफ English as well, ESI as well, FM as well. It will be a piece of cake for you. So if you put yourself in the uncomfortable situation now, it will open the gate of success for you all. All right. Now let's talk about the second uh, thing which I have included for you people. You know what happened? Generally, हम क्या करते हैं हम आंसर लिखते हैं और हम expect करते हैं कि भाई कोई और आके evaluate कर दे. ऐसा कब तक चलेगा? Right? नहीं हो सकता है पॉसिबल दैट इज वाइट इज इम्पॉर्टेंट टू सेल्फ इवेलुएट यू आंसर नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैम ठीक है इवेलुएट तो हम कर लेते हैं बट हम फर्स्ट वहां जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता हमने लिखा क्या है दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू अफकोर्स जो भी आपके अकॉर्डिंग टॉपर है और आप अगर इफ यू हैव टेकन द कोर्स फ्रॉम एनी वन और मे बी योर फ्रेंड्स आर परसुइंग दीज कोर्सेज इट इज इम्पॉर्टेंट कि उनके आंसर आप देखिए हाउ वेल आर दे राइटिंग और वट things you can inculcate in your answer so that even your answer can become effective or aap bhi ek limited time pe utne words likh rahe hain jinki requirement hai that is why i would repeat the same thing it is important to self evaluate your answer and please do not rely on anyone all right theek hai jab mock test hoga aap ab sab de sakte hain lekin completely rely karna kisi pe for your uh, examination i don't think so it's something good which we need to do all right now let's talk about the next part the common mistakes we all people do while write the answer first again we talked about you are already aware fear from self evaluation nahi hum nahi karenge bilkul bhi fear just a sec never hum khud apna evaluate karenge we will not repeat the same mistake 
देन अगेन इमोशन अटैचमेंट विद द आंसर वी ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गोइंग टू फॉलो अ रैशनल अप्रोच हम इमोशनली अटैच नहीं होंगे रैशनल अप्रोच में हम सारे डिमेंशन और यू कैन से एस्पेक्ट को इंक्लूड करेंगे एंड वी ऑल्सो गिव अ रैशनल कंक्लूजन एज वेल ऑल राइट अ वे फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन देन एक और हम जनरली मिस्टेक करते हैं जैसे हमने आंसर देखा भाई चलो लिखना शुरू हो जाते हैं नो वी शुडेंट डू दैट राइट सो इंस्टेड फॉलो एस ओ पी यू मस्ट भी थिंकिंग माई मैम कैन यू प्लीज एन लाइटन अस वॉट इज एस ओ पी तो मैं कहूंगी भाई रुक जाओ ठंड रखो इन द फॉलोइंग स्लाइड वील ऑल्सो वन अंडरस्टैंड वट इज एस ओ पी इन ग्रेटर डिटेल ऑल राइट एंड अगेन नेक्स्ट मिस्टेक विच वी ऑल कमिट वी डू नॉट राइट रेगुलरली राइट आज लिख लिया परसों लिखेंगे परसों लिख लिया यार रुक जाना रहने देते नो If you do the same mistake which everyone is doing, of course your examination will not get clear. It is important to maintain the consistency. If you do not meet your consistency, it will, you know, it will then your answer will not become effective. Of course, जैसा answer एक expected एक deserving article होना चाहिए और maybe answer writing होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा. Then last but not the least, there's there's one more mistake जो generally लोग मैंने देखा है दे कमेंट मिस्टेक इज लाइक दे डू नॉट एनालाइज द प्रीवियस पेपर एंड विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू बिकॉज प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे और अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनके आंसर्स मैं एक बार लिख लेती हूँ या लिख लेता हूँ इफ यू फॉलो दिस अप्रोच इज ना सही में आपका आंसर अच्छा हो जाएगा ऑल राइट आई होप दीज थिंग्स आर हेल्पिंग यू इफ येस प्लीज टू लाइक दीडियो वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड देन वी हैव लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज एस ओ पी बट ऑफकोर्स इतनी भी जल्दी क्या है बिफोर दैट टॉक अबाउट एस ओ पी इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वट आर डिफरेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ एस ओ पी राइट सो ऑफकोर्स इफ यू फॉलो द एस ओ पी यू विल बी राइट फास्टर एज कम्पेयर टू अदर पीपल ऑल राइट यू विल हैव टारगेटेड राइटिंग कि हाँ मुझे ये ये करना है दीज आर द की वर्ड्स और मुझे इसी पर ही स्टिक रहना है सो so दैट मेरे को ज्यादा मार्क्स मिले एज कम्पेयर टू अदर पीपल इफ यू फॉलो द एस ओ पी आपके पास जो एरर्स होंगे वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे आपको सोचने पर इतना टाइम नहीं लगेगा बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही यू हैव मेड अ स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ एस ओ पी विच ऑफकोर्स एम गोइंग टू डिस्कस जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एंड आफ्टर यू हैव क्रिएटेड एस ओ पी आपको बस एक ही काम रह जाएगा राइट राइट ओके देन ऑफकोर्स इट रिक्वायर्स लेस एफर्ट and more outcome here more outcome in the form of good numbers all right let's talk about the last but not the least uh, important topic that is sop now let's talk about sop in greater detail why is that so because it is the sop only which going to save you in your examination so sop stands for i hope everyone knows sop stands for standing op 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 operation pro procedure i'm so sorry because of nervousness i said that mm -hmm. so one thing which you all need to do while you are you know in the process of answer writing please please do read the question twice i'm repeating again it is important for you to read the question twice why is that so because sometimes of course ab examination mein honge aapke paas already kafi pressure hoga aur us samay galti hone ke chances bahut zyada hote hain so if you sit calmly and read the question at least twice to chances honge ki ha question to acche se samajh hi jayenge वहां पे आपकी कोई गलती नहीं होगी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट दैट इज क्रिएट योर ओन क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैम व्हाट इज दिस मैं मैं ही कैसे क्वेश्चंस क्रिएट करूं क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्रिएट है यहाँ पे सेकंड का मतलब है क्रिएट क्वेश्चंस इन योर ओन लैंग्वेज जो आप समझ पाए एवरी पर्सन हैज डिफरेंट कैलेब्राइ और हमें पता होता है कि ठीक है हम इस तरीके से एक चीज को समझते हैं सो इफ यू फील लाइक दे सम डिफिकल्ट क्वेश्चन और मे बी इन ईजी क्वेश्चन एज वेल तो ट्रांसलेट और अपने आप को बोलो कि हाँ फॉर इंस्टेंस द क्वेश्चन इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन तो अपने आप को बोलो हिंदी में इन योर रीजनल लैंग्वेज यू कैन से कि ओके आई हैव टू राइट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन करते समय कौन कौन से बैरियर से हमारे कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो सकता है दैट इज वॉट आई मीन Now let's talk about the third part. That is define keywords in your word. In your word. So, जो भी आपका question है, whatever the question you have in your examination, उससे related कुछ selected keywords of course होते हैं. जो भी आपको पता होगा, उन keywords को देखो. 
और उसी के आसपास अपना आंसर आप लिखेंगे देन ऑफ कोर्स जो भी आपने की वर्ड सेलेक्ट करा है उनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट लिखे इन शॉर्ट इन इन शॉर्ट एज वेल आपको पूरा समय एस में नहीं लगा देना है एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट डिमेंशन विच यू कीप इन माइंड इज वट वाई एंड हाउ जो भी आपका आंसर आया है उसका वट लिखो फॉर इंस्टेंस इन वट यू विल डिफाइन then write only what and why only agar aap kisi question mein you have the possibility to write what why and how then of course aap teenon likho it is uh, you know advisable to see the question first and then of course choose to write what why and how apne according aap choose kar sakte hain then next we have write all facts references you can remember to so, yahan par of course facts ki jagah jaise main last slide mein bhi bola tha we will talk about facts we will not talk about facts we will talk about the examples here all right i hope uh, you have understood all these things which i told you about now you must be thinking ma'am jaise maine waise kaha nahi mujhe kehna chahiye tha that in sop we have generally seven steps humne seven steps for, uh, formulate kare the can any one of you tell me in the comment section below of course aapko video aage dekhni nahi hai ki seven step kaun sa ho sakta hai yes the seventh step is very sim uh, uh, pretty simple and the name of the step is just a sec right after you are done doing these things the last and final step is to write keeping in mind all the things which i have just told you guys thoda sa maine brief mein isliye bataya because as first class thi and i want you all who are preparing very hard to clear this examination aur aap rehna chahiye that is why we also decided to come on youtube as well just for you all people so if you have any doubt and you know if you want to ask anything about the answer writing please do let me know i will be happily answering those uh, questions to you all right i hope aapne samajh liya hai now without wasting any time let's jump to something else which is more interesting that is yes i'm going to analyze an answer in front of you only so maine khud answer likha hai keeping in mind everything which i have just told you all right so let's start with the answer let me take the pen first yes we're going to uh, start analyzing let me change the color of the pen uh, all right orange my friend was saying his favorite color is orange all right orange le lete hain hum bhi uh, start uh, let's start analyzing the first answer that is on communication all right so this is the question is in front of you the question says of course this is the question just give me a sec guys all right the question states discuss the barriers to effective communication why is that so why i have choose this topic communication because we all know there are certain chapters which are most favorite of rbi for instance if i talk about motivation leadership communication organizational change you should never skip uh, these chapters if you are preparing specifically for rbi examination because chances hai ki yahan se questions aate hain both in objective and both in answer writing as well all right to aap please inko dedicatedly karna and now for, uh, the question says how are these barriers be overcome to pehle aap batayenge ki kya barriers hai aur pehle fir aap batayenge ki kaise un barriers ko theek kar sakte hain but again hum bhi kaise ko follow karte hain let's read the question twice now discuss the barriers to effective communication how can these barriers be effective and then if hum we are done with the reading the next thing can any one of you tell me what do we need to do yes the next next uh, next thing which we need to do is to highlight the keywords yes so of course we will be defining communication because hum yahan pe what why and how approach follow karenge so we will be defining communication and some of the importance of it and then we will be defining how a communication become uh, ineffective and then what can we do in in order to overcome those what those barriers so i'm reading the answers with you and i hope agar aap video dekhenge to aap bhi mere sath wo sab ye answer read karenge so let's start without wasting any time for the all right yeah so it is of 15 marks tier yahan pe maine likha hai and 
वर्ड्स ऑल राइट सो दिस इज अ सैम्पल आंसर जो मैंने एड किया है फिफ्टीन मार्क्स सिक्स हंड्रेड वर्ड्स ऑल राइट सो लेट स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ कोर्स आई एम रीडिंग इट फॉर यू आपको थोड़ा लगेगा कि यार मैम रीड क्यों करी बिकॉज रीड करना जरूरी है बिकॉज आपको बताना भी जरूरी है कि हाँ भाई मैंने ही आंसर लिखा है सो हेयर वी आर एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सो गुड कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ साउंड मैनेजमेंट सो वी आर हेयर विद द फर्स्ट लाइन ओनली जस्ट अस एट या विद द फर्स्ट टाइम ओनली वी आर टेलिंग द एग्जामिनर येस वी नो अबाउट द कम्युनिकेशन एंड यहाँ से पढ़ के उसे पता लगेगा येस दिस लाइन डिनोट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द मैनेजमेंट इट इज द एलिमेंट दैट सेट्स द एंटरप्राइज इन मोशन एंड प्रोवाइड्स लाइफ टू द डेड स्ट्रक्चर All right, because we all know if there is no communication in the organization, then no one will get to know what to do and you know what to do in in one organization. What are my responsibilities and other things? Now the further many uh, likha hai communication is essential not only in business but in all types of. organizations it does not matter dear whether the organization is of small size or maybe a medium size maybe a government or private organization does not matter communication is pervasive it is present in every organization and it is present in every level of the organization all right so it is the means by which behavior is modified yeah of course वी ऑल नो लीडरशिप सुपरविजन जरूरी है बिहेवियर मॉडिफाई करने को तो यही सेम बात वो कम्युनिकेशन के लिए कह रहा है चेंजेस अफेक्टेड एंड गोल्स आर अचीव अफकोर्स अगर आपको कोई बोलेगा इन बट गोल्स टू यू नीड टू अचीव इट विल बी नॉट इजी फॉर यू टू फिगर आउट देन ऑल राइट अ मैनेजर हु इज इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट वेल विल बी एबल टू गेट द कॉपरेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओके सो एज आई सेट एवरी ऑर्गेनाइज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम ऑब्जेक्टिव्स दैट इज वाई एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है तभी तो वो लोगों को हायर करिए सो दैट दे कैन सपोर्ट इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव बट इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू हैव कोऑपरेशन विद द पीपल एज वेल ऑल राइट इट इज इट इट वॉज द वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर एज वेल दैट इज सबॉर्डिनेशन शुड बी इन कोऑपरेशन विद द जस्ट अस एक विद द मैनेजमेंट ऑल राइट सो अगेन दिस इज द सेम थिंग एंड let me erase it all right dear okay now however it is ab dekho yahan tak humne importance ki baat kare because hame pata hai ki bhai exam mein importance to batana zaruri hai because wohi wo pooch raha hai now we are going to come to the negative aspect of communication and how the uh, the barriers can make the communication ineffective so from here from the however we are writing it is not as smooth as it seems because of barriers or obstacles to communication barriers to ob obstacles to communication can cause breakdown here we are talking about the the worst impact the negative impact of barriers to the communication the breakdowns distortions and it inaccurate information all right uh, okay now let's talk about ke okay iske sath humne kya kya aage kya likha hai let's talk and read about this aur uske according hum padhte hain सो so, देखिए तो ये हम जितना पढ़ा वी स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा इंटेंशली बढ़ा रखा है ताकि मैं आपको बताऊं कि देर इज नॉट ओनली वन और टू सेंटेंस अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप काफी कुछ लिख सकते हैं न्यू आंसर राइट एंड नाउ वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ऑब्स्टिकल्स मोर वाइज दैट सो बिकॉज क्वेश्चन इज डिमांडिंग दैट वी शुड मेक आर सेल्फ अडेप्टेबल विद द आंसर एंड विद द सिचुएशन राइट सो इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन there are number of obstacles that make the transmission of message more difficult now what are they doing they this person that is of course me have done a wonderful job why is that so because yahan pe communication ko organization perspective se link kar diya hai right it should be noted that although there is no such thing as perfect communication of course we all know na cha ke bhi hamare paas kuch kuch na kuch barriers ho jate in terms of xyz thing yet a considerable degree of perfection can be achieved in communication if the communication barriers are overcome all right so what we just did we gave you a brief about or maybe we gave the exam examiner a brief about the importance of communication and how because of barriers of communication the communication can become 
ineffective. Now let's talk about what are the barriers of communication. So many को selected लिखे हैं. Of course you can change the barriers provided these barriers are accurate. और आप कुछ और भी लिख सकते हैं. I'm not I am not saying to write the same barriers just what I I have written here. So first here is that organizational barrier. All right the first is organizational बैरियर दैट इज द बैरियर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ओके अब यहाँ पर भी मैंने बहुत सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में लिखा है विच ऑफकोर्स यू ऑल गाइज विल लाइक सो वट इज दैट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द एबिलिटी ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट अफेक्टिवली अगेन वी शुड ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट द सेंटेंस विद अ पॉजिटिव लाइन इवन दो वी आर राइटिंग हेयर कम्युनिकेशन बैरियर बट वी आर स्टार्टिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन and again we are we are writing these days the organization structure of most big enterprises complex solving several layers of supervision and long communication line हमारे पास एक हरार की होती है and of course हमने पढ़ा है which is scalar chain और अगर communication from top uh, flow करना है तो we'll have to follow a line of अथॉरिटी और हैरार की फॉलो करना पड़ेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट समाइम्स द कम्युनिकेशन गेट्स इन अफेक्टिव एंड द सेम थिंग आई हैव रिटर्न हेयर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस ऑल राइट लेट मी टेक इरेज एंड रिमूव ऑल दीज थिंग्स ऑल राइट एंड रेली नीड टू नो हाउ टू यूज दिस बोर्ड अफेक्टिवली ऑल राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीपल सेकेंड बैरियर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटस बैरियर I completely relate with this barrier. You must be thinking, ma'am, why? Because I have so many friends here, who I have so many uh, friends who do not communicate well in their organization. Why is that so? Because they feel like one person is at one particular position, maybe a managerial position, and we are working at a subordinate position. So, नहीं हो पाता ठीक से. So, what happened? The placing of people in superior subordinate capacity in the formal organization structure. Also blocks the flow of communication. वो क्या करता है उसको भी वो ब्लॉक कर देता है ऑल राइट नाउ लेट सी वट मोर वी कुड एड एंड मोर पर्टिकुलरली ऑल राइट मोर पर्टिकुलरली जस्ट लेट मी टेक द पेन अगेन इन अन अपवर्ड डिरेक्शन इट मीन्स वेन एवर सबोर्डिनेट्स Whenever subordinates are communicating to supervisor, then the communication becomes ineffective. Why is that? So we all know the reason because subordinates have like inferiority complex, and they generally do not find the courage to talk to the superior. All right. The greater the difference between hierarchical position in terms of the status, the greater would be one possibility of communication break, uh, breakdown. So, आपने एक चीज अभी तक अब्जर्व करी होगी that I I have tried to use the simplistic language so that of course मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े लिखने में भी and at the same time I should try to write all the good points whatever I can add and one more thing which I should tell you guys it is equally important to make sure to do not make any grammatical error in your answer it does not give a good impression all right now let's talk about the people next barrier that is semantic barrier all right semantic barrier okay yeah so words and symbols used to communicate facts so sem semantic barriers kya hote hain if we are using any word or symbols in communicate communication and if those symbols or you know Uh, words are not understanding to another party, then this will term as semantic barrier. And of course, feeling as well may mean different things to different persons. And here I have gave the example. So again, अगर मैंने आपको कहा है कि आपको example देना है, तो आपको जबरदस्ती कहीं भी example नहीं घुसा देना है. Try to give the examples and that too at macro level. Try avoid giving the answer at Micro level, you must be thinking, ma'am. Macro, micro, समझ नहीं आया. So I am saying macro means at a larger level, in, like for instance, company or maybe some किसी corporate का example देना है. Micro में अगर small level के example. Suppose I am writing some personal example. 
और मे बी आई एम राइटिंग सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू माई फैमिली तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा एग्जामिनर को सो यू शुड ऑलवेज ट्राई पीपल टू अवॉइड राइटिंग द माइक्रो लेवल एग्जाम्पल एंड ऑफकोर्स राइट द एग्जाम्पल वेर एवर यू कैन एंड इफ यू नो कि हाँ यहाँ पर एग्जामिनर पढ़ के खुश हो जाएगा हमारा मेन एजेंडा है एग्जामिनर को खुश करना हमें इतने अच्छे से लिखना है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एरर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज परसेप्शल एरर इट इज Also, one of the most important topics of RBI examination perception. आपको तो पता ही होगा एज एग्जाम इज अप्रोचिंग आई होप आपका सिलेबस भी हो चुका है सो आई हैव रिटर्न हेयर अर्सन परसेप्शन इज डिटरमाइंड बाई हीज हर नीड्स सोशल एनवायरमेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन कल्चरल फैक्टर तो एक लाइन में मैंने बता दिया इंपॉर्टेंस के हाँ कल्चरल परसेप्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है एंड वी ऑल नो आर परसेप्शन यू नो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है तो मैंने एक लाइन में वो सारे फैक्टर्स को बता दिया जस्ट टू लेट एग्जामिनर नो यस आई नो अबाउट द परसेप्शन एज वेल एवरी पर्सन ट्राइज टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन ही शी रिसीव फ्रॉम हिज ओहन एंगल फॉर इंस्टेंस द फेमल एग्जाम फेमस एग्जाम्पल सिक्स एंड नाइन If you are standing here, you will tell this as six. But if you are standing here, आप बोलोगे नहीं यानी तो नो है इट्स नॉट सिक्स इट्स नाइन सो so, अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं सो कम्युनिकेशन में भी होता है कि इफ यू आर सेइंग समथिंग बट आई एम इंटरप्रेटिंग समथिंग एल्स सो इट इज एक्टिंग एज अ परसेप्शुअल एरर एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस एरर एज वेल आर कम्युनिकेशन डस बिकम इन अफेक्टिव राइट एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर वन दैट इज पर्सनल बैरियर्स लेट सी वट डज इट इंक्लूड पर्सनल बैरियर्स रिलेट टू दैक्टर्स दैट आर पुट पर्सनल टू द सेंडर एंड रिसीवर एंड एक्ट एज अ हिंडरेंस टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड वट आर दीज एक्सपीरियंसिस आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग बिकॉज आई हैव अ बैड एक्सपीरियंस इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ इमोशंस बिकॉज ऑफ एटीट्यूड्स बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर एंड एक्स वाइज द थिंग्स सो दीज आर द बैरियर्स विच and which these all these barriers are making my communication ineffective and the message which i wanted to convey as a sender i'm not able to do that because i am facing so many barriers in my life or maybe in my communication i hope you are clear with this now let's talk about the second question the second i'm not the second question the the second part of the current question okay so now the second part was of course you have to also let the examiner know what strategies you can use in order to overcome the barriers all right so of course yahan pe maine likha hai which we all should read an effective communication ensures the smooth smooth flow of information in the organization and at the same time it overcomes barriers to communication as well all right and these are the following things which a person or maybe any person should need to keep in mind let's talk about the first one that is clarity of message again maine yahan pe kuch bahut टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज करी है एंड इट विज भी इट विल बी इट विल बी एडवाइजेबल टू यू एज वेल कि आप भी मत यूज करना ट्राई टू राइट एज सिंपल एज पॉसिबल सो लेट्स रीड द फर्स्ट पार्ट दैट इज we should have a clarity in the message that is clarity of thoughts is essential for good communication all right if i am telling something to you but i'm not very clear you will not able to understand that is it is important to be to have clarity of course all right the message must be perfectly clean and free from all ambiguity there is there, there should be no ambiguity in your communication it should be short and crisp the language used could be simple and precise which the uh, receiver of course can understand the same thing which i have told you in the earlier when i was uh, giving you some of the tips and tricks for answer writing all right so next is different components of the message must be logical which टेक्निकल जार्गन्स अवॉइड करो इफ यू नो कि जो भी मेरा ऑडियंस uh, है मूस एवर इज दे विल नॉट अंडरस्टैंड द टेक्निकल जार्गन इट वुड बी माई रिक्वेस्ट टू नॉट यूज दो टेक्निकल जार्गन्स विद दो पीपल देन ऑल राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट एंड द पार्ट इज फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और मे बी फ्री फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लेट्स रीड वट दिस क्वेश्चन से इज द क्वेश्चन इज से सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी सो डिजाइन दैट इट हैज शॉर्ट लाइन्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो मैंने ऊपर ही उसी के साथ बोल दिया था कि शॉर्ट लाइन्स होने चाहिए जितना आपका आंसर शॉर्ट एंड क्रिस्प होगा उतना ही बेटर रहेगा जबरदस्ती कुछ भी उसमें ठूसी है मत 
there should be free movement of information both vertically and horizontally there should be free movement and at the same time the rigid organizational structure should not be allowed to come in the way of smooth and speedy flow of information i hope you all guys are uh, you know uh, aware about the different types of communication for instance if i talk about formal uh, uh, communication we have a uh, uh, let me take the pen just a sec we have a uh, upward communication right and we have downward communication right and at the same time uh, just a sec yeah downward and we have like horizontal communication or a vertical or vertical and all these things we have one more type of communication and the formal communication only which is diagonal communication you must be thinking diagonal yes so ye communication ka hai? if there is a work which my management my manager wants me to done asap but again i cannot follow these rigid structures i can go and directly talk to the other department as well so it will fall under up to the diagonal communication so the point is to let you know that yes it has importance the diagonal communication is not famous nahi hai. that is why people generally don't talk about it all right now let's talk about the next one that is open mind all right so the parties to the communication must have open minds they should be able to understand each other kisi ka sar pakad ke nahi karna wahan pe kuch bhi right that is that is equally important to have open minds while you are communicating try to understand the perspective of other person as well it does not always you know a possible that's another person is wrong and i am right all the time no i should also understand the other person's point of view all right and that is what this point is specifically mentioning about they should not try to withhold information just to serve their interest kuch aisa nahi hona chahiye they should be able to interpret the information without any prejudices all right again the same thing this point is nothing but talking about how we should always give consideration to the other person's perception as well and of course we should not always think about what we think is right and don't give a damn what another person is thinking about all right now next of course we all know the importance of effective learning that is why i'm saying learning it's listening that is why this point is present here and this is saying just a sec <clears throat> yeah the sender must listen to the receiver words attentively if you do not listen properly you will not able to reply properly that is why it is equally important to listen to your message all right okay just a sec let me uh, take erase erase and yeah all right so that the receiver may also listen to the sender at the same time it is also necessary for every employee to update his or knowledge by reading company policies bulletins report etc so humne yahan pe kya kara to yahan pe humne organization se relate kar diya for instance if i talk about the supervisor and here the subordinate if subordinates know everything about the company about the policies about the bulletins and everything then of course wo jo bhi kahenge about the policies wo reply kar payenge because now they are also aware about the company's policies they are not naive anymore now all right now let's take the last point that is the flexibility flexibility is equally important while you are writing any sort of answer so maybe oh no while you are communicating with someone so a good system should be flexible enough to adjust to the changing environment all right for instance earlier the mode of communication was different and now if we talk about the today's scenario there are so many advanced for modes of communication which people use in order to communicate with one person to another so why is that so the point is highlighting the importance of flexibility or maybe to adapt ourselves with the changing environment so that we do not become obsolete all right you should be able to carry extra loads of information without much strain okay you should also absorb new techniques of communication with little resistance we should we should never resist anything to be honest use of a wide range of media such as oral and written message face to face contacts telephone calls group meeting etc should be encouraged without any hesitation because again we all know the importance of these 
kind of a com uh, types of communication all right in today's scenario so now we are done with two parts of course i have written the introduction as well people maine acha body bhi de diya hai i also talked about the keywords as well whatever the keywords wanted the examiner wanted me to write maine sab kuch likh diya hai now it is the time to give the conclusion of course i'm going to do the same and in the conclusion let's read together all right so the conclusion says in addition to the above principles which i've just mentioned aur bhi bahut sare hain maine to bahut limited rakhe so you can frame your own answer aur aap apna ek dusre ke sath check bhi kar sakte hain there are special aids for promoting free and frank communication right for instance i always talk about this important concept and i hope all the serious aspirant know about it this is open door policy open door policy is nothing it means the the doors of the management or the doors of the top level of management are always open for subordinates subordinates can come any time and talk to up uh, talk to the uh, new management about anything if something is bothering to them in social function are structured or or informal aids bhi hum bana dete hain सजेशन स्कीम हम कर सकते हैं वी कैन पुट अ बॉक्स जहाँ पे वो और ज्यादा कुछ सजेशन डाल सकते हैं कि हाउ टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन अ बेटर वर्क प्लेस एंड पर्सनल काउंसलिंग पे फोकस कर सकते हैं फॉर फॉर्मल एड्स और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज एन आर्ट एंड इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस सो हेयर आफ्टर आई गेव माई सजेशन मैं उस पर बता रही हूँ कि हाँ इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल यू कैन डू सो बाई ऑफकोर्स प्रैक्टिसिंग तो यहाँ पर लास्ट में आते आते आई एम अगेन फॉलोइंग अ पॉजिटिव अप्रोच एंड आई एम गिविंग अ होप फॉर द कम्युनिकेटर येस वी ऑल कैन कम्युनिकेट विदाउट एनी इन अफेक्टिवनेस एंड इट इज नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर गुड मैनेजमेंट but management is required to cooperate communication system effectively and efficiently i don't think so i should be uh, explain the terminology effectiveness and efficiency i i am uh, 100% sure you all are aware about it so that is how you should write an answer in the examination let me know if you have any doubt please do let me know all right before i end the session i have one little suggestion for you as well oh my god you must be thinking ma'am has so many suggestions today the suggestion people is just a sec let me take the pen the suggestion is to focus on quality dear to focus on quality and not on quantity of course number of words do matter but sirf aapne number of words likhe hain but you have not focus upon the quality you will not get marks all right right so i have something to tell you which uh, which i have written yeah so uh, uh, abhi recently we had we got the chance to take the interview of the nabad Uh, which just clear the nabard examination and the name of the person is gulshan tyagi jinke bhi youtube par me video bhi dali hai the you know how did he uh, prepare for this examination everything and i was having discussion with him and he told me that even though he had not write the 500 words or 600 words ke exam aate wo utna nahi likh paya tha but usne quality pe focus kiya tha and you know what usne jis post mein apply kiya tha usme sirf do hi post thi aur ek usko post mil gayi hai so this is the importance of quality of course try to write the sufficient words but never ever compromise with the quality it will make you you know smart and you will become a better version of yourself i will see you on the next week now this is my first youtube video so do let me know if you have any suggestions or anything for me i would be happy to inculcate in my next session and um i i i believe and i hope the session was useful for you i made justice with your time if i did please do give a thumbs up i just want to know uh that i gave justice and there is no other means of communication between you and me so that is how we all can communicate by like and everything so i'll see you soon hopefully with another answer and will understand the answer very well do check out uh, i'm so uh, bye and uh, yeah see you yeah tata